Hôm trước mình ở triển lãm thì mình có quay cho các bạn xem cái Century SUV Ngày hôm nay thì chúng ta tình cờ ở đây lại có cả Century Sedan nữa Thế có bạn bảo là quay Sedan đi thì hôm trước ở triển lãm thì không có Thế hôm ngày hôm nay thì có thì mình sẽ quay chi tiết để các bạn xem Thế Đầu tiên thì um, bởi vì ở đây có khá nhiều người Nhật đang xem Mình sẽ không dám quay trực diện vào người Nhật Đấy là cái sự tôn trọng Và bên này người ta rất là ngại những cái vấn đề như vậy Đó Thế thì có những cái góc hình nào mà thiếu thì cũng mong các bạn thông cảm nhé à, à, Các bạn sẽ quan tâm đến mức giá đúng không ạ? Mình không đọc được tiếng Nhật Tôi cũng chưa dùng Translate đâu Mình nhìn hình đoán bắt hình rong vậy à, Cái khối lượng của nó là Khoảng ở đây 2.370kg gần 2 tấn 4 này Tiêu thụ nhiên liệu 12.4km trên lít Đây Ở đây thì có các kích thước đây này dài tới hơn 5m3 này có hình 5 chỗ ngồi à, và quan trọng là cái mức giá đây có cả QR code mức giá này thì nó gần à, coi như là gần à, tính sẽ là nhân lên thì nó 19 triệu nhân lên thì nó khoảng 3 tỷ 2 nếu mà quy đổi sang giá Việt Nam rồi chúng ta sẽ quay lại cái à, Century này Thế thì uh, hôm trước mình có đưa Century <cười> lên thì cũng có những cái câu chuyện chúng ta thảo luận rằng là nó sẽ cấp cấp hơn Lexus hay như thế nào. Thôi nhưng mà cái chuyện đấy chúng ta sẽ xét sau. Nhưng mà về cơ bản thì Century vẫn là một mẫu xe dành cho hoàng gia. Đấy, có thể hiểu là do giới kiểu quý tộc, người có tiền. Cái này là bằng nhựa, nhưng mà nhìn khá là, nhìn nó đẹp. Nhưng mình nghĩ rằng nếu như nhìn cận vào, Thế mình lấy cái Lexus đi, làm cái so sánh Vẫn không tinh bảo Đấy là dưới góc nhìn của mình Đấy là dưới góc nhìn của mình thôi Đấy À logo thì rất là đẹp Logo Logo rất đẹp Đèn Xem nào đèn Đấy, đèn thiết kế cũng rất đẹp Bốn bim trồng lên nhau Rửa đèn Cảm biến Ờ, thiết kế đèn gầm này Đặc biệt là cái phần cảm này này Đấy, Mình nghĩ là mạ Mình nghĩ là mạ chrome Cũng rất đẹp Cũng rất là đẹp Nhưng thực sự ở đây mình vẫn phải nói rằng là Nếu như xét về cái độ hoàn thiện Tinh tế tỉ mỉ Thì vẫn chưa bằng được Lexus Đấy là góc nhìn và cái cảm nhận của mình Đó Nếu mà các bạn Uh, sống bên Nhật mà các bạn có những cái trải nghiệm sâu hơn, nhiều hơn Thì uh, các bạn có thể vui lòng là cho mình cái góc nhìn cá nhân nhé uh, Nếu như chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy đâu đó những cái nét như kiểu như um, Toyota Crown ngày xưa đúng không? Để cho dễ hình dung bởi vì Toyota Crown khá là phổ biến tại thị trường Việt Nam Đây, mâm Lốp Thiết kế đúng kiểu uh, hoàng gia Mâm này mâm 18 thôi Lốp 225 cũng khá là nhỏ Nhưng mình nghĩ rằng nó sẽ thiên về cái độ êm ái treo thì nhìn cấu trúc khá là phức tạp ở đây không tiện ngầm xuống bởi vì do gầm thấp và kín nhưng có vẻ như càng kép và có cái cấu trúc cũng khá là đặc biệt để nó tạo được cái sự êm ái vòng bánh xe có cái ốp này cũng đẹp này ốp này thì đẹp đấy ba bô lê này sơn bóng loáng này Đó. thường thì các cái xe bên này là màu đen hết đầu khá là dài rồi Ừ, có uh, hai bố con bên này Mình sẽ qua góc bên này Để các bạn có cái góc nhìn uh. Đây Có rèm là phải yêu rồi đúng không ạ Đó is lock Ồ oh, Nhưng mà hàng ghế sau thích đấy Đây là mà, uh, máy hybrid Thực ra thì uh, với bên Nhật thì như cái show mình đã quay rồi Thì ở đây họ có cả động cơ đốt trong Động cơ hybrid và động cơ FCV Rất là nhiều nguồn năng lượng được dùng Thế là cái cấu hình động cơ thì tùy theo cái việc mà người ta Uh, mong muốn người ta làm như thế nào, đối tượng như thế nào, chi phí như thế nào người ta cũng sẽ làm ra mà thôi Cái việc này không khó với Toyota, nhà sản xuất ô tô hàng đầu Việt, uh, tại uh, Nhật Bản Và nên nhớ rằng tôi đang có mặt tại Toyota City Đây phải nói là ở Nhật chỉ có hai thành phố được gọi là gọi là mang tên thương hiệu thôi Hitachi và Toyota và Toyota thì quy mô nó rất là lớn Thiết kế Nói chung là cái thiết kế xe này nó khá là cổ điển Nó khá là cổ điển, mình hình dung là những chiếc Rolls Royce nó cổ điển Thì đây đó, các viên mạc chrome này, cái cách thiết kế đèn này Century Đó. Đó. Đó, Mở cốp đây chăng Đó, Bấm mở cốp đây 
à, rất mềm mại và êm ái cốp điện cốp rất rộng nếu như để mà nói cái vật liệu này mà đẹp hơn Lexus thì mình nghĩ không không đẹp hơn nào chắc chắn luôn chắc chắn luôn có thể là do cái thói quen dùng hay như thế nào thôi Lexus Go Global nó vẫn có một cái tầm khác đấy là mình nhìn cảm nhận của mình nhé cảm nhận của mình để mình xem cái tiếng đóng nào Ui giời cái này thì êm này thì Có thể nói là như Lexus Đấy, Có rèm sau Rèm rất điệu Rèm kiểu hoàng gia Ở đây thì um, Các bạn chờ một chút Mình uh, có vẻ những cái hàng ghế sau này mình rất thích Century là giờ cho người hàng ghế sau Xe này gần 5m4 cơ 5.370mm mà Gần 5m4 yeah. Để mình xem cái cấu trúc uh, gầm nhé Trong khi chờ đợi Mình xem cái cấu trúc gầm à, Kín lắm Thấp lắm À nhưng mà càng thì nó rất là đẹp Cái này Mình xin lỗi các bạn Mình quay ngược cái camera Để luồn cái camera vào trong Thì các bạn sẽ thấy được rõ hơn Đây này Mình thấy là càng nhôm này Có đúng không ạ Đây này, đây đấy Nhỏ nhỏ đấy Đấy Kín lắm Thấp lắm Càng nhôm Có vẻ hệ cấu trúc treo này được đầu tư rất là cẩn thận Ôi. Có vẻ như mình sẽ ngồi được ngay bây giờ Đây à. À, thank you. Đây là cái rèm này là rèm là cơ này Đây là rèm kéo cơ các bạn này à, Kéo cơ này. Kéo cơ rất là cổ điển Nhưng mà cái cách di chuyển của nó rất là mượt nhá Rất là tinh tế chứ không phải đơn giản đâu Rồi Gỗ, riêng gỗ này thì rất là đẹp luôn Nì Da, da này cũng đẹp Cái tầm này nó lại tầm khác rồi Tầm này mình lại thấy là nó phải trên của Lexus Anh Tùng ạ à, Ôi xoài, quả cửa kính này Mở này, mở cửa này Ngồi vào mở này Hai màng loa kim loại Không thấy ghi thương hiệu gì Không thấy ghi thương hiệu gì Tức là cái chi tiết nó rất là tỉ mỉ Phần này thì mình thấy đẹp quá Đẹp, ta bị cửa đây là dạng nhung Đấy, một vật liệu nhung nỉ gì đó đặc biệt Anh Tùng ạ, anh thấy thế nào? 19 triệu 3 tỷ 2, anh ngồi làm cái phịch cái tôi xem mà Tôi lấy làm anh cao 1m8 đi Đấy Xong Nói xôi rồi <cười> Nó vẫn là ở một cái tầm đúng không? <cười> à Cảm giác như ngồi, như ngồi crowd nhưng mà nó đỉnh hơn crowd đấy Ghế nhìn cái nệm này à, Nhìn nó giống như cái sofa cổ điển Còn cái nỉ này rất là rất là đẹp nhá Chất lượng răng cửa Đấy, nhưng mình không biết là cái cửa này nó có đóng bằng điện hay không Nhưng bây giờ mình sẽ ngồi vào trong một chút Mình sẽ ngồi vào trong Mình sẽ cảm cái Cái khoang phía sau này Rồi Đấy, các bạn thấy không Xoài cái tầm nhìn lên phía trước này Khi mà cái tựa đầu này bỏ xuống này Gỗ đẹp Da Đây màn hình Các cái ngăn cơ mềm hết Mềm hết vẫn còn đĩa Rồi Gỗ đẹp nhỉ Gỗ rất đẹp luôn Đó. Ở đây thì uh, bảng điều khiển của hàng ghế thứ hai Với power up Ghế này thì mình sĩ sẽ có massage Cái da này này Cái da này các bạn này Cái da như vậy này. Đấy các bạn thấy không ạ Cái da này này Thì nhìn nó rất đơn giản thôi Nhưng mà sờ vào thì thấy nó đặc biệt Nó thấy thích Nó thấy thích Đấy Và các cái chi tiết trên trần cửa gió đèn hoặc là các cái phim bấm này tức là cái tính đồng nhất này các bạn này nhìn này đấy mình sẽ bỏ ra này đây là cái độ hoàn thiện của nó rất là đẹp ra thì các bạn ở bên nhật biết rồi người nhật dùng thì đồ thì độ giữ và độ đẹp của nó thì ba bốn năm mười năm nó vẫn đẹp nên cái hạ tầng bên nhật nó đẹp lắm tựa đầu ở đây thì có cái gì đây à, cái này là để dắt đồ thôi không thấy cái tủ lạnh như như trên cái mẫu SUV 
màn hình màn hình đấy đang không có nguồn không có nguồn thế ở trên này chúng ta sẽ nhìn à, cách thiết kế của cái mặt à, táp lô đây à, gỗ này gỗ này đẹp gỗ này thì chọn được hết đây, chọn được hết khá cổ điển đúng không ạ? rất cổ điển, khá cổ điển, ghế nhớ ba vị trí. Thế thôi, mình cũng chỉ xem nhanh được như vậy thôi. thì để mình thấy triết lý thiết kế của một cái dòng uh, Mercury, à xin lỗi dòng uh, Century. <cười> riêng hàng ghế cho điều khiển để tạo cái cái vị trí cho ngồi ghế thứ hai này. À, à, dèm là xin lỗi là dèm đóng điện nhé, đóng mở điện các kiểu đấy Có trên này hết này Thì để mình thấy triết lý của cái dòng Century Ok Xin hẹn mọi người ở video tiếp theo ạ